24. Wow. Halleluja. Herzlich willkommen zu Gebetsarme 24 bis der Tag anbricht und, und der, der Morgenstern aufgeht in, in euren Herzen. Herzen. Halleluja. Halleluja. Mm. Wow, ja, die Herrlichkeit und die Hoffnung in das Wiederkunft des Herrn und alles, was jetzt vor uns liegt, in diese stürmische, turbulente, schwierigen Zeiten, wir richten unser Blick auf Jesus Christus. Mm. Halleluja. Halleluja. Und was kommt, und wer kommt und was er wirkt durch sein Leib. Halleluja. Ja, wir wollen euch wirklich uh, willkommen heißen. Und diese erste Videoclip von dem neuen Jahr wollen wir einfach ein Intro machen. Auch die Vision von den Gebetsarmee teilen. Auch um, ja, ein paar Punkte, dass wir rufen die Gebetsarmee auf. Auch Leute, die in diese Arise Gebetsarmee eintreten wollen mhm. und äh, einfach teilen ins Herz, was ist die Vision. Jetzt ist das das vierte Jahr. Und warum es heißt, bis der Tag anbricht. Ja, aber das wollen wir in den, in den, in, ich weiß nicht alles heute sagen. Okay, wir sind in dem vierten Jahr von Gebetsarmee und äh, wir fühlen uns wirklich verbunden mit euch. Und wir wollen sagen, dass diese Gebetsarmee Videoclip ist wirklich so gebetsaktuelle Punkte und prophetische Worte aus der Bibel, dass mm. wir sehen für mm. diese Zeit, damit wir wirklich durch den Geist und mit dem Wort das Wort senden aus unserem Mund. Und wenn wir alle zusammen wirklich in der gleichen Richtung beten, Woche für Woche, und wirklich zusammen übereinstimmen. Ich glaube, Gott verbindet uns zusammen in unser Herzen, mhm. im Geist, in sein Thronsaal. Und wir stehen direkt vor Gott als Könige und Priester durch sein Amen. Blut. Und äh, wir wollen wirklich diese Dinge proklamieren, freisetzen, lösen und auch das negative, dämonische Macht binden, stoppen, verbieten, ausrotten und wirklich dabei sein. Mhm. Ja, und so noch ein Ziel von diesen Gebetsvideoclips äh, ist, wir wollen eure Glauben aufbauen. Mhm. Weil wenn wir etwas von Gott hören, das Wort Gottes gibt uns Glaube, das Wort Gottes gibt uns Licht und Offenbarung. Und wir wollen wirklich euch ermutigen, jede Woche die Hände zu erheben, eure Stimme zu erheben, eure Augen zu erheben. Und dass es stärkt euch, dass es stärkt den Gebetsarmee. Und wir äh, wollen auch, Mike und ich sind Bibellehrer mm. mit einem prophetischen Touch <lacht> und grundlegende Bibellehrer, oh, Mike. Besonders. Und aber wir wollen wirklich durch das Wort Gottes, diese Glaubenspegel, mhm. diese Erwartung und Hoffnung, was die Bibel sagt. Und wir wollen auch durch die Einheit diese Gideons 300 erheben. Und das wäre super, wenn wir 300 Leute haben in yeah. dem uh, Arise Gebetsarmee. Yeah. Uh, wirklich die Posaunen aus ihrem Mund das Wort Gottes. So, ja. das ist wirklich auch Teil von der Vision. Und die Vision, die wir mit euch haben, ist, dass ihr mit uns beten kann mhm. und dass wir mit euch, ihr könnt persönlich diese Clips hören und mitbeten und dann nach dem Clip äh, wirklich habe Stunde nehmen, weiter beten oder ihr könnt diese Clips zusammen mhm. in kleine Gebetsgruppen oder in eure Gebetsgruppe hören. Und das ist, was wir wünschen, überall im Land. Zwei bis drei bis vier, es muss nicht immer riesig groß sein, die Samen in Gemeinden mhm. oder in Häuser oder in ihr Arbeitsstelle, zwei oder drei. Yeah. Und wirklich dort, auf dem höchsten Berg, wie Mose und den drei zusammen, Aaron und Hor und Mose, alle drei, haben wirklich proklamiert, die Hände hochgehalten, der Namen Gottes und seine Tartheit. Und solange ihre Hände hoch erhoben waren, im Gebet, stehen vor dem Thron, 
war auf der sichtbaren Dimension Sieg und Durchbruch. Halleluja. Und wir glauben an Amen. das. Amen, das glauben wir. Wir glauben, dass äh, diese Gebetsarmee aufsteht in deutschsprachigen Raum, um oh, ja. wirklich äh, zu hören, was Gott in dieser Zeit sagt, mit Gott zu wirken. Wir sind nicht Zuschauer, sondern wir sind eingeladen, mit Gott zusammen zu wirken. Mitarbeiter Gottes, sagte Paulus. Die Bibel sagt, dass Gott, Jesus wirkte mit ihnen, mit Zeichen und Wunder. Und so wir wollen mit Gott wirken. Wir wollen hören, was Gott sagt und wir wollen mit ihm ziehen und sein, seinen Willen und sein Verlangen erfüllen in Jesu Namen in diesem Land, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. So wir ermutigen euch, nicht nur die Botschaften zu hören, sondern umzusetzen, mitzubeten und äh, ja, und wir haben ein paar neue Sachen, ja. wie wir uns noch mehr verbinden und wie wir glauben, Gott hat das auf unser Herzen gebracht, mhm. hat euch zu stärken und die Gebetsarmee zu stärken. Und wir werden einmal im Monat, jetzt im Januar, Februar und März, fangen wir an, sehen, wie das geht. Wir werden einmal im Monat, die letzte Dienstag, jeden Monat. So, das ist der 30. Januar, der 27. Februar und der 26. März. Die Daten sind unten auf dem Bildschirm. Ja. Und wir wollen ein Zoom gemeinsames Gebet haben mit euch. Wir werden für einige von den Punkten beten, dass wir haben durch den Monat gesagt, wir werden immer noch vier jeden Montag Videoclips, ein Videoclip aussenden, aber wir werden die letzte Dienstag des Monats, 19 Uhr 30, wir rufen euch wirklich mit uns zusammen uh, und dass wir gemeinsam diese Dinge durchbeten. So, alle sind eingeladen. Es wird der gleiche Zoom-Nummer für alle vier Abende, äh, ja, drei Abende. Drei Abende. Es wird das gleiche ähm, ja, Zoom-Nummer. So, so, die äh, Zoom-Daten, die unten auf dem Bildschirm stehen, das bleiben dasselbe, wie Kay gesagt hat. Für drei äh, Monate. Jedes Mal. Du kannst das kopieren. Das wird auch in dem äh, Kommentarabteilung da im YouTube auf dem Bildschirm sein. So, ihr könnt die kopieren, behalten und jedes Mal an diesem letzten Dienstag im Monat bei uns sein. Ja, so wir rufen euch, tretet ein in Gottes Gebetsarmee. Wir wissen, dass es viele Gebetsbewegungen in Deutschland sind. Wir sind dankbar für alle Gebete, die aufgehen. Sie sind gesammelt vor Gott in den Schalen. Gott hört alles und es, alles ist hoch willkommen durch den großen, hohen Priester Jesus Christus. Alles ist angenommen und angenehm gemacht durch Jesus, unsere Gebete. So, wir rufen euch auf. Die betende, regierende Gemeinde ist Gottes größter Machtfaktor in dieser Welt. Was einen Unterschied macht in diese dunkle, verführende, äh, wirklich voller Dunkelheit, Tod und, und Aufruhr, der Unterschied wird die gebetende, regierende Amen. Gemeinde oder Ekklesia, die versammelt in dem Thronsaal mit Christus. Amen. Und so wir rufen euch auf. Und wo Gebet ist in ein Land, dann ist wirklich äh, eine geistliche Kampf initiiert und Siege sind errungen für das Reich Gottes. Wir kämpfen von Sieg aus. Amen. Wir kämpfen nicht mit dem Teufel, aber wir führen seinen Sieg aus 
und an bestimmten Punkten, Amen. wir nehmen wirklich die Niederlage und wir zerstören und brechen die Macht des Feindes und wir lösen, freisetzen, mit der Schlüssel des Königreichs öffnen, alle die Segnungen von ja, Heil und Halleluja. Rettung und Erweckung und Heilige Geist und Heilung und Befreiungen und wirklich Bekehrungen und, und alle diese Kraft die und Segnungen, auch finanziell, Halleluja. auch körperlich, in alle Dimensionen. Gott möchte seine Goschen Leute, die das Blut streichen auf ihr Türfassen, sein Segen und Licht in diese Zeit geben. So, you, und da, ja, jetzt wollen wir euch beten. Erstmal, tretet ein in das Gebetsarmee für das Jahr 2024. Lasst der Heilige Geist dir zeigen, wie ihr diese Punkte betet, wie ihr mit uns betet. Und ich möchte euch ermutigen, ein Weg, wo wirklich mehr Glaube und Munition für das Schwert des Geistes ein Weg, dass es kommt, nimm die Bibelstellen, die wir benutzen yeah. jedes Mal, yeah. lese sie selber, lerne sie auswendig, dass sie kommen hier. Und wenn dann du das freisetzt im Glauben, du, du setzt diese Kraft frei. Wir wollen euch wirklich ermutigen, ihr kann wachsen in eure Gebetsleben, in eure Glaubensdimensionen ja. und in die Kraft und Ausführung, was Gott in unseren Ländern tut, durch diese gemeinsame Gebete miteinander. Ja, und äh, bevor wir weitergehen, möchte ich euch bitten, wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann drücke diesen Knopf da unten und abonniere, dann bekommst du immer die Nachricht, wann wir ein neue, äh, neues Video rausgeben und dann kannst du das auch, bitten wir auch, das äh, weiterzuleiten an ja. anderen. Leite dieses Video weiter. Wir wollen wirklich diese Gebetsarmee aufrufen in dieser Zeit. Und ich möchte auch eine kleine Werbung machen, wo wir dabei sind. Wir haben jetzt ein neues Buch. Es heißt Schwert des Geistes, das Wort Gottes in deinem Mund. Es sind 100 Proklamationen für hohen Lobpreis und herrschendes Gebet. Hohen Lobpreis und herrschendes Gebet. Und Kay hat davon schon erzählt. Das ist das Anliegen, das wir bei dieser Gebetsarmee haben. Nicht einfach von unten heraufbeten, sondern wirklich mit Gott hinaufsteigen an diesem Ort und beten von dem Sieg aus, beten von dem erhobenen Platz aus, diese erhobene Stelle in Christus Jesus. Und so, dieses Buch ist frisch rausgekommen und äh, kostet 10 Euro, kann bei uns bestellt werden, ab sofort. Und äh, wir haben, es ist kein Buch einfach zu lesen, sondern es ist ein Buch mit 100 Proklamationen, Proklamationen für Gebet, für äh, Lobpreisgruppen, für Gottesdienste für Gebetshäuser. Wir möchten euch wirklich ermutigen, diese Proklamationen zu nehmen und auszurufen in, äh, in diesem Land. Ja. ja, und diese Proklamationen könnt ihr auch in euren Gemeinden oder Gruppen, wo ihr seid, äh, geben auch für Anbetungsleitung, für die Gemeinde, weil man kann die benutzen kostenfrei in eure Gemeinde. So bevor man in den Lobpreis geht, eine Proklamation, die alle zusammen sagen, hat so eine Kraft, eine Einheit des Glaubens zu bringen. Oder ihr lest eins zusammen oder zwei. Die Inhalte, einige von den Themen und dann viele äh, Proklamationen, die siegreiche, der siegreiche König der Herrlichkeit, die herrliche Gemeinde, Sprich von alles dann und es gibt, gibt mehrere. Die, die Zeit der Ernte ist gekommen 
dann beten und glauben und proklamieren für die Menschen und die Generation des Glaubens wow. steht auf. Und da sind hunderte Proklamationen. So, zu bestellen <lacht> bei, äh, bei, Rise, bei Medien. Rise Medien. Genau. 10 Euro. Und ihr könnt das so für eure Gruppen oder wie immer oder ihr könnt, ihr könnt die auch kopieren und benutzen. Nur den Namen von den Autor schreiben. Ja. Wie heißt das? Okay. Und ich wollte auch sagen, dass die ähm, Zoom-Treffen ist ungefähr eine Stunde. Höchstens eineinhalb Stunden, aber nie länger. Eine Stunde oder wir wollen sehen, wie Gott uns leitet. Ja. Aber wir wollen das wirklich fokussiert, ohne viel reden. Die Punkte dann für das beten. Uh, und dann, ja, ihr du wird Zeit und Raum haben mit zu beten. Und wir werden wirklich erwarten, dass Amen. was wir freisetzen eine große Kraft hat. Amen. Halleluja. Halleluja. Und uh, ich möchte auch eine Stelle lesen, dass wir, uh, dass wir diese Woche beten können. Aber Jesaja 62 ist wirklich eine frühbitte Kapitel zwischen Gott und sein Volk und ein sehr prophetischer, weil Gott gibt Israel und wir wollen auch sagen, Gott ist dabei parallel eine Wiederherstellung in Israel und in seine Gemeinde, der Endzeit. Er bringt die beide hervor. Ja. Und uh, so, wir beten für Israel und wir beten für die Ekklesie Gottes. Und er sagt, Uh, du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, die den Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn. Eine prachtvolle Krone zu regieren. Mm. Eine Krone der Herrschaft in Gottes Hand. Wir, die betende, regierende, königliche Priesterschaft, wir sind berufen, mit Gott Geschickte zu schreiben. Hm. Lass uns aufstehen oh, und die letzte Ge äh, Kapitel in Deutschlands Geschichte, dass eine wirkliche Erweckung, Ernte, Herrlichkeit, a Reife und mehr Menschen, die Vollzahl der Herrlichkeit, die Vollzahl der Leibes Christi und die Vollzahl der Menschen, und die Vollzahl der Transformation, lass uns das erbeten. Und dann ist sagt, an deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. So, wenn wir beten nach diesem Clip, bete, dass Gott bestellt, bestimmt, setzt, setzt durch diese Clip, die Leute, die mit uns beten wollen und die Clips empfangen, sende sie aus zu ganz viele Leute, eure Leiter, allen, äh, dass Gott das bestellt, Wächter auf den Mauern, ja. äh, den ganzen Tag und die ganze Nacht, das ist eigentlich 24, 24, das ganze Nacht und Tag, werden sie keinen Augenblick schweigen. Hm. Ehrlich gesagt, wir sollen nicht mehr schweigen. Dein Mund, Gottes Wort in deinem Mund, das Schwert des Geistes, wird dein Familie, dein Leben wirklich bewahren, segnen, freisetzen, und so wir Wetter bestellt, wir werden nicht schweigen. Weil bis. Das, bis, bis, ja, bis, ja. bis. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, an was er gesagt hat, an was in seinem Plan ist, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. <lacht> hey, Gott ist Amen. nicht nervös. Das ist Amen. das Jahr 24 Amen. und das, das Vier ist ein Tor. Und diese, wir können anklopfen und geben ihm keine Ruhe, bis alle Türen aufgehen. Amen. Und dann es sagt, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er das 
Sumlom Prize macht auf Erden. Aha. So, wie lange sollen wir beten? Bis. Bis. Halleluja. Die Sonne, bis der Tag anbricht. Amen. Bis der Morgenstern aufgeht. Bis Jerusalem zurück zu seinem Gott ist. Wow. Und dann die Freude der ganzen Halleluja. Welt. Und bis Jerusalem und die Gemeinde voll aufgerichtet ist oh, und manifestiert wow. die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir beten für die Gemeinde Jesu im deutschsprachigen Raum, aber wir beten auch für das Volk Israel. Gott hat ein Parallel Wiederherstellungsprogramm ja. und die Gemeinde Jesu steht auf und wir wir rufen, stehen auf der Mauer als Wächter für unseren Gott und wir glauben, dass er das tatsächlich macht, dass die Gemeinde aufsteht in Kraft, dass Israel zurückkehrt zu seinem Gott. Was für herrliche Tage, in denen wir leben, mit allen Herausforderungen kämpfen und äh, Dinge, die auf uns zukommen, es ist immerhin eine wunderbare Zeit, wirklich mit Gott verbunden zu, gehen, zu sein und mit ihm zu marschieren. Halleluja. Halleluja. Preis dem so, Herrn. wir freuen uns, äh, euch jede Woche zu sehen. Wir freuen uns auch wirklich, äh, wenn wir diese Zoom-Treffen haben, wir freuen euch auch da zu sehen. Ja, und Martin Luther, eine Deutsche, vor 500 Jahren oder so, lass uns unsere deutsche Helden nicht vergessen, wie Reinhard Bonke und Zinsendorf und viele andere gute, äh, die was Gutes, Weltweites von Deutschland aus gekommen ist. Er hat gesagt, Gebet ist Teilhaber an Gottes Weltregierung. Halleluja. Und wir wollen wirklich glauben, dieses Jahr, dass wirklich Siege errungen werden. Geschichte wird umgeschrieben. Und Wendepunkte und Zeichen und Wunder werden freigesetzt. Und dass wir wirklich eine Bedurkbruchskraft haben in dieses Land in, in der Schweiz, in Österreich, mm, in Deutschland. Uh, Mike und ich sind entschlossen, diese nächste Jahr haben wir Gott ganz und gar gegeben, uns ganz und gar bestellt zu sein, als Vektor auf den Mauern uh, auszurufen und zu schützen die Mauern, zu schützen, was geschieht in das Königreich und das Königreich wird kein Ende sein. So lass uns diese Woche beten, tretet ja, einen in, in der Armee, bestelle ja. diesen Kanal, gebe das zu anderen und wenn du noch nicht zwei, noch eine brauchst du und wenn du ein Ehepaar bist, dann hast du schon dein zweites. Aber äh, du kannst schauen wirklich für noch ein Ehepaar, drei, vier, ja. Glaube, dass du diese Leute findest. Einmal im Monat, wenigstens, jede Woche eine Stunde wäre wirklich super. Ja. Ja. Aber wenn auch wenn es Zoom ist und einmal zum wirklich persönlich treffen, das wollen wir jetzt freisetzen. Lass uns zusammenstehen und wir verbinden unser Herzen mit euch und wir mhm. senden in eure Häuser eine Geist des Krafts ja. und ein Geist des Macht und der Geist des Herrn. Und ein Geist, der wirklich euch voll lebendig mit Feuer in eure Herzen ja. und Feuer in ja. euer Körper, ja. äh, ein Feuer in eure Augen, was ja. er sieht. Ja. Und wirklich ja. eine Liebe für Gerechtigkeit uh. und ein Hass für Ungerechtigkeit. Ja. Und das segnen und senden wir in eure Herzen. Und wir beten und lösen mm -hmm. kleine Gebetsgruppen yeah, yeah. überall, yeah. überall, yeah. 
Jung und alt gemischt, oder nee. nur Jung, oder nur Alter, okay. oder Ehepaaren, äh, Ledige, zusammen, uh, an ja. jeden Ort, in ja. jene kleine ja. Dorf. Ja. Und Herr, wir ja. danken dir, ja. dass überall die Lichthäuser werden ja. vorbereitet in Deutschland und werden ja. erfüllt mit Heilung, Kraft und Sieg und deine Gegenwart ja. und Herrlichkeit. Ja. Und Herr, wir setzen das ja. frei. Ja. Und ich danke dir, Herr, dass du diese in Monat, Januar, wirklich bestellst Jesus. die Vektor auf den Mauern für die yeah. Schweiz, yes. für Deutschland mm -hmm. und Österreich. Amen. Und Herr, dass sie sind entschlossen yeah. mit dir yeah. zu reiten in Jesus. den Sieg, entschlossen uh -huh. die Banner yeah. zu tragen, Amen. Herr. Und Amen. Herr, wir lösen yeah. ein Heldengeist, wir lösen eine wirkliche, offene Augen, die ja, sehen der König in seiner Herrlichkeit. Danke, Halleluja. So, Vater, danke für dieses neue Jahr, 24. Oh, yes, yes, Und yes. Herr, wir danken dir, dass die Gebetsarmee aufsteht in diesem deutschsprachigen Raum, Herr, um mit dir zu marschieren. Herr, du bist dabei zu wirken. Lass uns sehen, was du tust. Lass uns hören, was du sagst. Und wir wirken mit, Herr, in Jesu Namen. Die, die Gebetsarmee steht auf in Kraft und in Stärke und zieht vorwärts in den Kampf, um mit dir zu herrschen. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Amen. Amen.